大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。标准普尔 S&P Global Ratings 在一份报告中表示，随着制造技术的进步，台积电等半导体企业面临着水资源短缺的风险。晶片制造行业是一个耗水行业。工厂每天消耗大量的水来冷却机器，并确保晶圆没有灰尘或碎片。标准普尔全球评级信用分析师 Hinsley 表示，用水量和晶片复杂程度之间存在直接联系，因为晶圆厂使用超纯水经过处理，达到极高纯度的淡水，在每个工艺之间冲洗晶圆。半导体越先进，工艺步骤越多，消耗的水就越多。标准普尔的数据显示，台积电2015年进入16纳米工艺节点后，单位用水量增长了 35% 以上。标准普尔表示，鉴于台积电在先进晶片制造领域的主导地位，雨水相关的潜在运营中断可能会扰乱全球科技供应链。但该信用评级公司指出，台积电的主导地位使其能够锁定最终需求。并通过价格上涨来弥补销量下降。标准普尔表示，如果该公司能够保持其技术领先地位，那么任何产量波动对台积电业务状况和盈利能力的影响可能是可控的。台积电生产了全球约百分之九十的用于人工智慧、AI 和量子运算应用的先进晶片，在供水有限的情况下。台积电还可以专注于生产更先进的晶片，而不是通常利润率较低的成熟晶片。标准普尔表示，这可能会提高收益。报告指出，在产能扩张和先进工艺技术需求的推动下，半导体行业的用水量每年将以中高个位数百分比增长。目前，全球晶片制造商的用水量已经与拥有七百五十万人口的香港一样多。另外值得注意的是，印度政府二月底正式批准塔塔集团、CG Power 等公司建设三座总投资 1.26 兆卢比（约合152亿美元）的半导体工厂项目，以实现电子强国目标。其中，塔塔集团与立积电合作的一座工厂为晶圆厂，另外两座为封测工厂。印度总理莫迪希望将印度打造为全球晶片制造强国。此前宣布推出一百亿美元半导体制造奖励计划，但初期遭受挫折。印度电子部门部长 Ashwini v a s h a 表示，这些工厂将在未来为国防、汽车和电信等行业制造和封装晶片。他表示，这对国家来说是一个重大决定，也是使得印度成为一个自力更生国家的关键成就。第一座工厂。为塔塔集团 （Tata） 与台湾立基电 （PSMC） 合作的晶圆厂，位于古吉拉特邦的 d a l a r a 总投资九千一百亿卢比。该工厂预计将在三个月内开工建设，预计月产能达五万片晶圆。塔塔集团 CEO r o n d e l t h a k o r 表示，该工厂将涵盖二十八纳米、四十纳米、五十五纳米、九十纳米、幺幺零纳米多种成熟节点。与立积电的合作伙伴关系将提供领先的成熟节点和广泛技术组合。第二座工厂为塔塔集团在印度东北部阿萨姆邦建立的封测工厂，是由塔塔集团旗下的塔塔半导体组装公司 Tata Semiconductor Assembly 与 Test Private Ltd 合作建设的，总投资两千七百亿卢比，日产能可达四千八百万颗晶片。此外，获批的第三座工厂是印度 CG Power 与日本瑞萨电子、泰国 Stars Microelectronics 共同建设的封测工厂，总投资七百六十亿卢比，日产能约一千五百万颗晶片。印度政府希望在二零二五年之前，将印度打造为年产值四千亿美元的电子制造中心。二零二一年，印度政府批准了一百亿美元的半导体激励措施，符合条件的公司可向印度政府提交方案，申请这笔资金。据悉，此前印度当地公司
，为丹泰曾计划与红海集团合作建设晶片工厂。ISMC 财团以及以色列 Tower Semiconductor 也曾计划在印度投资。总部位于新加坡的 IGSS Ventures 也提交了数十亿美元的计划，但这些项目都未成功推进。立基电近日则表示，由于将协助印度塔塔集团旗下 Tata Electronics 公司与古吉拉特邦多雷拉兴建全印度第一座十二英寸晶圆厂，预计在今年内动工，未来渴望在当地创造超过两万个工作机会。Tata Electronics 为印度塔塔集团旗下全资子公司，通过立基电的协助 ，Tata Electronics 未来计划。在多雷拉十二英寸晶圆厂生产电源管理、面板驱动晶片及微控制器、高速运算逻辑晶片、进军车用、运算与数据存储、无线通信及人工智慧等终端应用市场。据《印度经济时报》此前报道，印度塔塔集团可能携手联电或立基电等台湾晶圆代工厂，在印度古加拉特邦达勒热打造一座晶圆厂。初期锁定六十五纳米成熟制程，月产能二点五万片，后续将升级为四十八纳米与二十八纳米，并计划在几年后支持生产绘图处理器、GPU、消费电子产品及物联网 IOT 等应用晶片。印度经济时报引述消息人士谈话指出，塔塔集团已敲定这座晶圆厂的土地细节，可能近期动土。但塔塔集团建二十八纳米制成晶圆厂的计划可能要花一段时间，因为必须确保印度市场的成熟制成订单量充足。印度塔塔集团在二零二二年十二月曾表示，计划在未来五年内投资九百亿美元，希望在未来数年内再生产印度本土生产晶片，让印度成为全球晶片供应链的关键玩家。除了印度发力。日本则更激进一些。据《朝日新闻》《每日新闻》等多家日本媒体二月底报道，日本官民合作设立的晶圆代工企业 r a p i d u s 日前宣布，将为 AI 晶片设计厂商 t e n s t o r r e n t 代工生产二纳米的 AI 晶片。不过 r a p i d u s 未公布产量、金额等细节。报道指出 r a p i d u s 社长小池纯一在近日举行的记者会上表示。今后 AI 将使用于所有产品，在竞争上能迅速制作出能满足客户需求的 AI 晶片是最重要的。Rapidus 成立于2022年8月，由丰田 Toyota、Sony、NTT、NEC、软银、SoftBank、d e n s o NAND Flash、大厂凯霞、Kaiaxia、三菱、UFJ 等八家日企共同出资设立。日本官方为其提供资金支持。Rapidus 目标在2027年量产二纳米以下最先进逻辑晶片。其位于北海道千岁市的第一座工厂 IIM 一已在2023年9月动工，试产产线计划在2025年4月启用 ，2027 年开始进行量产。其实，早在2023年11月 ，Rapidus 就宣布和 t e n s t o r r e n t 进行合作。以助力 AI 晶片的研发，此次双方则是将合作内容进一步扩展到了代工生产领域。当然 t e n s t o r r e n t 目前也和台积电、三星进行合作。不过，在半导体业界被称为“天才工程师新鲜人”的 t e n s t o r r e n t CEO Jim Keller 也指出，他们将合作生产各种产品，很多人都对和 Rapidus 合作保持期待。虽然 r a p i d u s 目标是在2027年量产二纳米以下最先进逻辑晶片，但是其毕竟是新入局的初创公司，未来能否顺利实现目标仍是未知数。不过 r a p i d u s 的出现有望为尖端制成晶圆代工市场带来更激烈的价格竞争，这对于众多晶片设计厂商来说是个好事，而且也是多了个可选的供应商。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。